这姑娘不错啊，那是卢婉婉，大二临床系的，烘焙社的社长。不过啊，社团开的不怎么样，整个社啊，就他一个光杆司令，还写了一个什么烘焙社就业计划书，也不知道能不能招到人。不过啊，甜品做的还是可以的。哎呦，咱学长认识的学妹可真多。毕竟啊，我是学生会会长，社团主席，嗯、对同学们啊，多少还是要有些了解的。大二临床系、啊，认识啊？见过。我们班的人你都认不全，你还认识其他系的同学？还是学妹？意外？你都有意外？啊？<笑>吃吃吃！我给你说个秘密。安家仙，要给我表白啦！真的，糊了五年的窗户纸，终于要捅破了。嗯、啊！快帮我看看，穿哪件？哎呀，我的、宋蓉的东西你随便挑，最好的、最贵的全给你穿戴上，保证闪瞎安家仙的双眼。晚上见了安家仙啊，你可要大胆一点。谈恋爱这种事情，得有一个人要先主动。你不动，我不动，那恋爱什么时候能谈上？嗯，对了，晚上安家仙要是还扭扭捏捏的像个姑娘，你就主动抱她。疯了？我又不是流氓。再说了，我哥都长不过。跳起来也要抱啊！出其不意，速战速决。你忘了刚上大一的时候，你想表白，结果你喝多了。当着安家仙的面吐了一地，还有快放寒假的时候，你太紧张了，结果得了急性肠胃炎，还有快放暑假的时候，哎、好了好了哪儿来这么多回忆啊？我这不是终于媳妇要成婆了吗？那哪儿够啊？必须商议煮成熟饭才行。这次他好不容易表白了，你还等什么？必须征服他，实在不行就亲他。臭丫头！对了，晚上就你们两个吧，还有梁夏。我们三个约定好了，永远不忘记对方的生日，永远一起过生日。你要是真跟安家仙在一起了，别什么事儿都带上梁夏。再好的闺蜜，在男朋友这件事情上也是不能分享的。别怪我没警告你啊！哎呀，没事儿，梁夏是我好朋友，她一直知道我喜欢安家仙的。我去洗个头。啊，你不是刚洗完吗？安家仙是值得我为他单独洗一次头的人，最高礼仪标准，懂不懂？嗯。